আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন ইকরা বাংলা টেলিভিশনের নতুন প্রযোজনা দিন শেষে অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজ তেরোই নভেম্বর দু সাল আটাশ রবিউল আখর চোদ্দোশো পঁয়তাল্লিশ হিজড়ি আপনাদের সাথে আছি আমি তাসলিম আত্তা রাখি এবং আমি তাসফিয়া হক বুসরা দর্শক এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা যুক্তরাজ্য বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ইসলামের ইতিহাস আবহাওয়ার পূর্বাভাস এবং অন্যান্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আমাদের সাথে আজকে আছেন আরও একজন আমাদের আজকের অতিথি সিলেটের সিনিয়র সাংবাদিক জনাব সামির মাহমুদ এখন আমরা দেখে নেব সংবাদপত্রের প্রধান প্রধান শিরোনাম আমার হাতে রয়েছে আজকের পত্রিকার একটি শিরোনাম সেখানে রয়েছে ভাঙচুর না হওয়া পোশাক কারখানাও বন্ধ আমার হাতে রয়েছে কালের কণ্ঠের একটি শিরোনামের পাতা সেখানে রয়েছে পোশাক শ্রমিক আন্দোলনে সাঁত্রিশ মামলায় আসামে চোদ্দ হাজারেরও বেশি সেই সাথে রয়েছে নির্বাচন প্রশ্নে আলাদা হাঁটবে ভারত যুক্তরাষ্ট্র এছাড়া রয়েছে বিডি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কমের একটি শিরোনামের পাতা সেখানে রয়েছে টু হেল্থ ওভার পুলিশম্যান্স মার্ডার ইন অক্টোবর টোয়েন্টি এইট ক্লাস সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমার হাতেও কিছু সংবাদপত্রের শিরোনাম রয়েছে চলুন দেখে নেই শিরোনামগুলো আমার হাতে রয়েছে শুরুতেই কালবেলা পত্রিকা এর একটি শিরোনাম হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম সার কারখানা উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী এরপরে আমার হাতে রয়েছে প্রথম আলো পত্রিকা এর একটি শিরোনাম আশুলিয়ায় বন্ধ ষাট পোশাক কারখানা বারো মামলায় আসামি সাড়ে তিন হাজার সমঝোতা ছাড়া তফসিলে এলে ইসি অভিমুখে গণমিছিল ইসলামী আন্দোলন এরপরে আমরা দেখব দা ডেইলি স্টার পত্রিকার শিরোনাম প্রাইম মিনিস্টার ওপেন্স সাউথ ইস্ট এশিয়াস লার্জেস্ট ফার্টিলাইজার্স ফ্যাক্টরি ইন নরসিন্দে এতক্ষণ আমরা জেনে নিচ্ছিলাম বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ শিরোনামগুলো এবার আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের অতিথির কাছে জনাব সমীর মাহমুদ আমরা এতক্ষণ শুনে নিচ্ছিলাম বাংলাদেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো আমরা যদি পত্রিকার কালবেলা পত্রিকার একটি শিরোনামের দিকে লক্ষ্য করি দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম সার কারখানা উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে আপনার কাছ থেকে কিছু শুনতে চাই ধন্যবাদ আজকে দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ সার কারখানা সেটি হচ্ছে গিয়ে গুড়াশাল ফলাশ সার কারখানা এটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন এটি দেশের সর্ববৃহৎ বাজেটের সার কারখানা বলা যায় নির্মাণ হয়েছে সাড়ে পনেরো হাজার কোটি টাকা বে এর আগে আমাদের দেশের সর্ববৃহৎ সার কারখানা ছিল সিলেটের শাহজালাল সার কারখানা যেটি ফ্রেঞ্চুগঞ্জে অবস্থিত আজকে যেটি উদ্বোধন হয়েছে গুড়াশাল পলাশ সার কারখানা এটি প্রতি বছর নয় লাখ চব্বিশ হাজার মেট্রিক টন সার উৎপাদন করে থাকবে এবং প্রতিদিন দুই হাজার আটশো মেট্রিক টন সার উৎপাদন হবে এখান থেকে আমরা মনে করি এই সার কারখানা উদ্বোধনের ফলে এখানে যে সার উৎপাদন হবে ইউরিয়া সার সেই সারে আমাদের দেশের যে চাহিদা আছে সেটিতে একটি বিরাট জ্বালাউপুরাও হচ্ছে গাড়ি ভাঙচুর হচ্ছে ইসলামী আন্দোলন বিএনপি সবকিছু মিলিয়ে রাজনীতির মাঠ বেশ উত্তপ্ত কিছু বলতে চান সেটি নিয়ে আসলে আমাদের আপনি ঠিক বলেছেন যে যেভাবে অফার সম্ভাবনা জেগেছে তেমনি ভাবে আমাদের মনের মধ্যে একটি সংখ্যা কাজ করছে সেটি হচ্ছে রাজনৈতিক ঠিক নির্বাচনের আগ মুহূর্তে এসে যে এই আন্দোলন শুরু হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলো বিরোধী দলগুলো তারা চাচ্ছেন যে একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের মাধ্যমে একটি অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন হোক আবার সরকার বলছে যে সংবিধানের দোহাই দিয়ে সেখানে বলছে যে সংবিধানে থেকেই নির্বাচন করতে হবে এই বিষয়টিকে সামনে রেখে বিরোধীরা না আর সরকার বলছে হ্যাঁ এই জায়গাতেই দু পক্ষের একটি আমরা মত ভিন্নতা দেখছি এবং তারা এটি নিয়ে আন্দোলন করছেন আপনি জানেন যে বিএনপি তারা লাগাতার আন্দোলনে আছে প্রথমে তারা হরতাল দিয়ে শুরু করেছিল এখন তারা অবরোধে আছেন শুধু শুক্র শনি আমরা দেখছি যে বিরতি দেওয়া হচ্ছে যেহেতু আমাদের মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় দিন যেটিকে আমরা সাপ্তাহিক দিন পবিত্র জুমাবার এটিকে তারা বিরতি দিচ্ছেন এবং শনিবার যেহেতু সরকারি বন্ধ এই দিনগুলোকে তারা 
তারপরে নাগরিক ঐক্য বলে তারা সংহতি প্রকাশ করেছে এক কথা বলা যায় যে বিএনপির সাথে যে সব দল আছে রাজনৈতিক দল এবং আরেকটি স্বতন্ত্র দল হচ্ছে ইসলামিক আন্দোলন তারা কিন্তু তারা বলেছে যে যদি এটি সমাধান সমস্যার সমাধান না করে যদি নির্বাচনী তফসিল দেওয়া হয় তাহলে তারা নির্বাচন কমিশনের অভিমুখে তারা গণমিছিল নিয়ে যাবেন এবং তারা বলেছেন যে প্রথম আলো শিরোনাম আসছে যেটা এসেছে আপনার তাদের দলীয় কার্যালয়ে এটি সংবাদ সম্মেলন দেখে তারা ঘোষণা করেছেন এবং তিনি করা ভাষায় কিছু কথা বলেছেন তিনি বলেছেন যে ইসলামিক যে আমাদের যে ইসলামের মধ্যে একটি জিনিস আছে যে প্রথমে পরামর্শ দেওয়া দাবি দেওয়া তোলা নরম সুরে কথা বলা যদি এটি কাজ না হয় তাহলে তারা গরম গরম কথা বলবেন এবং তারা অলআউট একশনে যাবেন রাজনৈতিক ভাষায় যেটি তারা বড় ধরনের আন্দোলন গড়ে তুলবেন এবং এর সব দায় দায়িত্ব তারা বলছেন যে এটি নির্বাচন কমিশন পরে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি একটু আগে আমরা দেখছিলাম উন্নয়নের যে গল্পগুলো সেই সাথে রাজনৈতিক অস্থিরতার মার পেছে পড়ে যে জনগণের যে ভোগান্তি হচ্ছে দুর্ভোগ হচ্ছে অর্থনৈতিক যে ক্ষতি হচ্ছে সেটি কিভাবে আসলে কাটিয়ে ওঠা যাবে আসলে এটি অনেক বড় ক্ষতি বিশাল একটি বিরাট ক্ষতি একটি আমরা উন্নয়নশীল একটি রাষ্ট্র এই রাষ্ট্রকে এগিয়ে নিতে হলে উন্নয়ন উন্নয়নশীল থেকে উন্নত সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে যেতে হলে যেটি পূর্ব শর্ত হচ্ছে সেটি হচ্ছে গিয়ে টেকসই গণতন্ত্র সুশাসন আর একটি হচ্ছে অর্থনীতি অর্থনীতিকে আপনি বাঁচিয়ে রাখতে হবে এবং একটা কিন্তু এই যে তিনটি বিষয় বললাম আমি জানেন যে বিশ্বের যে পরিস্থিতি আপনি জানেন তো যে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ দ্রব্যমূল্য খুব দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে এই যে মূল্যস্ফীতি বাড়ছে এই আঘাতটা কিন্তু প্রথমে আসছে নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত মানুষের উপর যারা তাদের কিন্তু আয় এক টাকাও বাড়েনি আমি এটি বলবো যে এটি সমাধান একটি আমি প্রথমে বলেছি টেকসই গণতন্ত্র এবং সুশাসন এটি যদি আমাদের রাজনৈতিক দল এবং সরকার যদি এখানে একটি সমঝোতায় চলে আসে তাহলে একটি সমাধান আসতে পারে যে আমাদের আমাদের দিক থেকে আমরা অন্তত পক্ষে আমাদের অর্থনীতির ক্ষতি করলাম না এবং বহু বিশ্বে যেটি হচ্ছে সেটিকে আমরা কিভাবে মোকাবেলা করা যায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে সব রাজনৈতিক দলকে কিন্তু এখানে আমরা এতক্ষণ আমাদের দ্রব্যমূল্য বা বিভিন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলছিলাম কিন্তু এখানে আরেকটি বিষয় বেশ কয়েকটি পত্রিকার পাতায় শিরোনাম হয়ে এসেছে যেমন আশুলিয়ার বন্ধ ষাট পোশাক কারখানা বারো মামলায় আসামি সাড়ে তিন হাজার এটি বেশ কয়েকটি পত্রিকা শিরোনাম হিসেবে এসেছে যেমন কালের কণ্ঠ এই বিষয়টিকে শিরোনাম করেছে পোশাক শ্রমিক আন্দোলনে সাঁত্রিশ মামলায় আসামি চোদ্দ হাজারের বেশি এই বিষয়টাকে কিভাবে দেখছেন আসলে আপনি ঠিকই বলেছেন পোশাক শিল্প হচ্ছে আমাদের অর্থনীতির সবচেয়ে বড় লাইফ লাইন বলা যায় কারণ আপনি জানেন এই যে একটু আগেই আমি বলেছি যে ডলার সংকট রেমিটেন্স কমে যাচ্ছে এটা কিন্তু আমাদের কিন্তু এই পোশাক রপ্তানির মাধ্যমে কিন্তু আমরা অর্জিত করে থাকি একটি বিশাল একটি অঙ্ক আমাদের দেশের একমাত্র শিল্প যেটা দিয়ে আমরা সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক অর্জন করে থাকি এবং এটি আমাদের যে পরবর্তীতে আমাদের 
এই মুদ্রাগুলো কিন্তু আমাদের যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে গিয়ে বিশ্ববাজার থেকে একটি কাজে আসে যার কারণে এই পোশাক শিল্প কিন্তু আমাদের শুধু যে অর্থনীতিতে বিশাল ভূমিকা রাখছে তা না এটি এখানে কিন্তু একটি বিশাল শ্রম বাজার সৃষ্টি হয়েছে এই এখানে লাখ লাখ মানুষ কাজ করে থাকেন তারা জীবন জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন তাদের একটি যৌক্তিক দাবি হচ্ছে যে আট হাজার টাকায় তাদেরকে যে নিম্নতম যে মজুরি সেটি তারা পোষায় না সেটিকে বাড়াতে হবে সরকার এবং পোশাক মালিক যারা আছেন যারা বিজিএমই আছেন যারা পোশাক নিয়ে কাজ করেন তাদেরকে নিয়ে কিন্তু একটি পোশাক শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে কিন্তু শ্রমিকদের নিয়ে একটি আলোচনা হয়েছে সেখানে সাড়ে বারো হাজার টাকা করা হয়েছে মজুরি সেই মজুরিও তারা মানছেন না তারা বলছেন শ্রমিকরা বলছেন আরো বাড়াতে হবে কিন্তু এখানে একটি জিনিস সবাইকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে এবং বিবেচনা করতে হবে যে আমাদের পোশাক শিল্প কিন্তু আমাদের একশো সাতাইশটি পোশাক কারখানা ভাঙচুর হয়েছে গার্মেন্ট শিল্প ভাঙচুর হয়েছে যার কারণে এগুলো বন্ধ হয়ে গেছে আরো বৃষ্টি এইরকম গার্মেন্টস কারখানা আছে যেগুলো ভাঙচুর হয়নি আশপাশে আছে গাজীপুরে এই কারখানাগুলোর আশপাশে তারা কিন্তু ভয়ে এগুলো বন্ধ করে দিয়েছে একশো সাতচল্লিশটি পোশাক কারখানা বন্ধ আপনি চিন্তা করতে পারেন যে আপনি এই বন্ধ হওয়ার কারণে কিন্তু শ্রমিকদের কাজও বন্ধ এরা কিন্তু পরবর্তী মাসে কিন্তু ওদের বেতন দিতে পারবে না আর একটা বড় আন্দোলনের দিকে যাবে দেশ কারণ হচ্ছে তখন শ্রমিকরা বলবে যে আমাদের বেতন ভাতা দিতে হবে এই যে পরিস্থিতি মাধ্যমে হচ্ছে অর্থনীতির চাকাটা সচল তাদের দিকে আমরা কেউ দৃষ্টি দিচ্ছি না সেটাই বলছি সেটাই বলছি যে একটি যৌক্তিক জায়গায় যাইতে হবে যে যাতে তারা শ্রমিকরা যাতে তাদের বাচ্চাদের নিয়ে একটি ন্যায্য মজুরি পায় এবং তাদের বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে যাতে একটি সুন্দরভাবে একটি জীবন যাপন করতে পারে তার শ্রম দিয়ে চিন্তা করতে হবে ওনার আগের আলোচনা থেকে উঠে আসছিল যে বারো চোদ্দ হাজার টাকা দিয়ে একটা পরিবার চালানো আজকালকার সময়ে ব্যাপার হচ্ছে যে কেউ কেউ বলছেন বা সরকারি দলীয় অনেকেই বলছেন যে কোনো দলের উস্কানিতে এই ব্যাপার আইন শৃঙ্খলা বাহিনী গোয়েন্দা সংস্থা এবং সরকারি দল বলছে এখানে বিরোধীদের উস্কানি আছে এই উস্কানির মাধ্যমে পোশাক শিল্পকে একটি জরুরি অবস্থায় ফেলে দেওয়া হচ্ছে এবং এটি যে আমাদের যারা আছেন আমাদের অন্যতম যারা বিদেশিরা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্র সহ যারা আমাদের পোশাক ক্রয় করে থাকেন তারা কিন্তু অনেকগুলো বড় বড় প্রতিষ্ঠান কিন্তু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তাদের বন্ধ করে দিচ্ছে কিন্তু আপনার অর্ডার নেওয়া যোগাযোগ করছে যে তোমাদের দেশে কি হচ্ছে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা হচ্ছে তোমাদের শ্রমিকরা আন্দোলনে যাচ্ছে তোমরা কি আমাদের পোশাক দিতে পারবা তারা কিন্তু এই যে অনিশ্চয়তার মধ্যে থেকে ব্যবসা করতে চান না ব্যবসায়ীরা কিন্তু সব সময় তার নিশ্চিত ভাবে ব্যবসা করতে চান এবং তারা লাভ দেখতে চান এখন এটা আমাদের সমাধান সমাধানের পথটা কি এটি একটাই সমাধান হচ্ছে যে শ্রমিকদের সাথে আপনার এটি সমঝোতায় আসতে হবে মালিকদের আসতে হবে সরকারকে আসতে হবে এখানে সবাইকে দেখতে হবে যেটি আমরা আগেই বলছি যে দ্রব্যমূল্যের যে ঊর্ধ্বগতি এই অবস্থায় সাড়ে বারো হাজার টাকা কিন্তু খুব বেশি টাকা না তারা কিন্তু একটি বাসা বাড়া দিয়ে একটি কলোনিতে থাকেন কিন্তু এক রুমের কলোনিতে থাকলেও কিন্তু একটা বাড়া আছে কারণ চার পাঁচ হাজার টাকা বাড়া চলে যায় তারপরে চাল ডাল যে সবজি মাছ মাংস যেটি কিনতে যায় সেটাই কিন্তু দিন প্রতিদিনই দশ টাকা পাঁচ টাকা বিশ টাকা বেড়ে যাচ্ছে দাম আমরা এখন যে পরিস্থিতিতে আছি আমাদের সার্বিক পরিস্থিতিতে এখন এই অবস্থা থেকে আমাদের উত্তরণের পথটা কি আসলে দেখেন পোশাক শিল্পের যে সংকটটি এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক একটি সংকট এই সংকট যদি আমরা দ্রুত সময়ের মধ্যে সমাধান করতে না পারি এটি কিন্তু আমাদের অর্থনীতিকে দর্শিয়ে দিবে তাই আমি মনে করি যে সরকার পোশাক শিল্প মালিক এবং শ্রমিক যারা আছেন সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে বসে একটি যৌক্তিক মজুরি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের সংবাদের শিরোনাম 
দর্শক আমাদের কাছে আছে কিছু আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের শিরোনাম আমার কাছে রয়েছে দা টেলিগ্রাফের একটি শিরোনাম সেখানে রয়েছে ফার রাইট থাকস অ্যান্ড হামাস সিম্পেথাইজার্স ডিসরেসপেক্ট আওয়ার হিরোস টেলস ঋষি সোনাক আমার কাছে রয়েছে বিবিসি নিউজের একটি শিরোনামের পাতা সেখানে রয়েছে ইসরায়েলি মিলিটারি সিস ইট উইল হেল্প ইভাকুয়েট বেবিস ফ্রম গাজা হসপিটাল আমার হাতে রয়েছে কিছু আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের শিরোনাম চলুন দেখে নেই শিরোনামগুলো আমার হাতে রয়েছে প্রথমে আল জাজিরা পত্রিকা এর শিরোনাম হচ্ছে ক্যান দ্য নেক্সট ইউ এন বোর্ড স্টপ ইসরায়েল অয়ার অন গাজা এরপরে আমার হাতে রয়েছে দ্য গার্ডিয়ান নেতানিয়াহু বোজ দ্য প্রেস অন উইথ ফুল ফোর্স অ্যাজ ফাইটিং রেস অ্যারাউন্ড মেন গাজা হসপিটাল আমরা দেখে নিচ্ছিলাম আন্তর্জাতিক কিছু শিরোনাম সেখানে আমরা প্রায় কয়েকটি পত্রিকাতে যে শিরোনামটা উঠে এসেছে প্রধান শিরোনাম হিসাবে যে গাজা ইস্যুটা গাজায় এখন পর্যন্ত হচ্ছে যুদ্ধ কোনো বিরতি হচ্ছে না এবং শিশু নির্যাতন হচ্ছে শিশুদের মৃত্যুর হারটা খুব বেশি এটা নিয়ে এখন কি বলবেন আপনি আসলে আপনি ঠিক বলেছেন গাজায় যা হচ্ছে এক কথায় বলা যায় এটি গণহত্যা হচ্ছে গণহত্যা এটি কোনো মানবতাই সমর্থন করে না যা বর্বরতা হচ্ছে সেটি কোনো বিশ্বের বিবেকমান কোনো মানুষ এটি সমর্থন করতে পারে না প্রতি দশ মিনিটে একজন শিশু মারা যাচ্ছে গাজায় এটি এর চেয়ে বিভৎসখী হতে পারে শিশু কিন্তু কোনো অপরাধ করে না কোনো দেশেরই না কোনো ধর্মেরই না এ ধরনের গণহত্যা বন্ধ করতে হবে এক কথায় বলা যায় এবং আপনি জানেন যে দশ হাজার আশ্বর উপরে গাজার মানুষ সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছেন এই সংঘাতে এর মধ্যে সত্তর শতাংশই হচ্ছে নারী এবং শিশু যারা কোনো এই যে স্বাধীনতার যুদ্ধ আর সন্ত্রাসী কার্যক্রম যাই বলেন কোনো কিছুতেই তারা কিন্তু জড়িত না হামাস কিন্তু একটি জিনিস আপনি এখানে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে হামাস যে তারা তাদেরকে যদিও পশ্চিমারা বলে থাকেন যে সন্ত্রাসী সংগঠন কিন্তু তারা কিন্তু যাদেরকে জিম্মি করেছিল যেখানে যারা বৃদ্ধ ছিলেন অসুস্থ ছিলেন তাদেরকে কিন্তু ছেড়ে দিয়েছে এবং তারা ছাড়া পায়ে যিনি একজন বৃদ্ধা মহিলা আমরা সাক্ষাৎকার দেখছিলাম আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম গুলোতে তিনি বলছিলেন যে আমাদের সাথে খুবই ভালো আচরণ করেছে তারা তারা বলেছে যে আমরা মুসলিম আমরা কোরআনকে বিশ্বাস করি আমরা তোমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করব না এখান থেকে এই কথাটুকু থেকে আমাদের ইসরায়েলের এবং নেতানিয়াহুর এবং পশ্চিমা বিশ্বের বিশ্বের অনেক কিছু শেখার আছে আমরা প্রত্যাশা করব এই যে আমেরিকা আছেন যারা বড় বড় দেশ আছেন যারা শক্তিশালী রাষ্ট্র আছেন যারা ভূমিকা রাখেন বিশ্বের শান্তির জন্য তারা এগিয়ে আসবেন এবং সবাইকে সমান চুকে দেখবেন যে আপনাকে এর মধ্যে একটি সুখবর দিতে চাই যে আমাদের আলখায়ের ফাউন্ডেশন আমরা কিন্তু সব সময় দুস্থ অসহায় মানুষদের বিপদগ্রস্ত মানুষদের পাশে দাঁড়াই সব সময় সেই জায়গা থেকে আমাদের আলখায়ের ফাউন্ডেশন কিন্তু ওষুধ কাজ করছে এবং খাদ্য সামগ্রী সেখানে পাঠানো হয়েছে এবং ওখানে এখনো তারা কাজ করে যাচ্ছে এই যে ত্রাণ গুলো নিয়ে যাবে ওষুধ নিয়ে যাবে কারা নিয়ে যাবে কিভাবে নিয়ে যাবে সেটাই আপনি বন্ধ করে দিয়ে দিচ্ছেন রাস্তা নেওয়া যাচ্ছে না এখানে জাতিসংঘ বলছে যে তাদের যুদ্ধের ইতিহাসে তাদের জাতিসংঘ গঠনের পরবর্তীতে এই পর্যন্ত একসাথে কোনো যুদ্ধে এত স্বেচ্ছাসেবী মারা যায়নি যেটি ইসরায়েলি সংঘাতে হামলায় মারা গেছে সেখানে ছুটে গিয়েছিল এবং তারা কাজ করেছে অবশ্যই তারা প্রশংসার দাবি রাখে আমরা মনে করি যে আলখায়ের ফাউন্ডেশনের পিছনে আরো যারা বিত্তশালী আছেন তাদেরকে দাঁড়ানো উচিত কারণ আত্মপীড়িত মানুষের সেবায় যারা কাজ করেন তাদেরকে সবার সহযোগিতা করা পুরোপুরি যে চালিকা শক্তি যারা আছেন তারা হচ্ছেন আমাদের ডোনার যারা ভাই এবং বোনেরা তাদের তাদের কাছ থেকে ফান্ড রাইজিং এর মাধ্যমে মূলত আলখায়ের ফাউন্ডেশন সেটাই আমি বলছিলাম যে যাতে আরো যারা বিত্তশালী আছেন সবাই এগিয়ে আসেন এবং তারা যাদের ডোনেট করে জায়গা থেকেই সাহায্য করতে হবে যে যতটুকু পারে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য এবং আপনার মাধ্যমে আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আজকে অবগত হতে পারলাম আগামীতে আবারও কথা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন ধন্যবাদ আপনাদের ধন্যবাদ
দর্শক এবারে জেনে নিচ্ছি আগামীকালের আবহাওয়ার পূর্বাভাস চোদ্দই নভেম্বর মঙ্গলবার সূর্যোদয় সাতটা বেজে ষোলো মিনিট সূর্যাস্ত চারটা বেজে তেরো মিনিট সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আট ডিগ্রি সেলসিয়াস সুপ্রিয় দর্শক এবারে জেনে নিচ্ছি আগামীকালের লন্ডন ও পার্শ্ববর্তী এলাকার নামাজের সময়সূচি ফজর সকাল পাঁচটা তেত্রিশ মিনিট জোহর এগারোটা পঞ্চাশ মিনিট আসর একটা পঞ্চাশ মিনিট মাগরিব চারটা ষোলো মিনিট এশা পাঁচটা উনপঞ্চাশ মিনিট দর্শক আমাদের আজকের এই আয়োজন আপনাদের কেমন লেগেছে আশা করি আমাদের জানাতে ভুলবেন না আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা দিন শেষে অ্যাট দা চলে এসেছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ আল্লাহ হাফেজ